Hi friends, please subscribe to Amravati Media and press the bell icon for more latest updates. Vaisak maro bhopal ayer de kaapadindi yavaro telsa. Hats of chala mandi ki media lo yavaro mepi ki nochko ni agnya tahiro lander ki hats of. Yanta sepo sollo rajy ke naay kolo dollar prakatan ko matra me space icche mana dikko malena media praya tela ne padhiyolo social media lo kani pinchna wo visleshana baga na chindi. నిజంగా ఆ సమయానికి అలా ఎందరో అద్భుతంగా స్పందించారు కాబట్టి విశాఖ ఈ రోజు తక్కువ ప్రాణ నష్టంతో నిలబడింది లేకపోతే ఎందరు ప్రాణాలు కోల్పోయేవారో ఊహించుకుంటే ఓ గగురుపాటు నిజం విశాఖ ఓ విలయం నుంచి తప్పించుకుంది ఉదయం నుంచే విలయం ప్రారంభమైంది గ్యాస్ లీక్ అవుతోంది ప్రజల కళ్ళు తిరిగి పడిపోతున్నారు ఏం జరుగుతున్నదో ఎవరికీ సరిగ్గా అర్థం కాని దురవస్థ అసలు ఇలాంటి గ్యాస్ లీకేజీ సంఘటనలప్పుడు అందరినీ అలర్ట్ చేస్తూ ఓ అలారం భీకరంగా మోగాలి అది పని చేయలేదు పైగా తెల్లవారుజామున అందరూ నిద్రలో ఉన్నారు గ్యాస్ లీకేజీకి ఏ కారణాలున్నాయి కంపెనీ ఫెయిల్యూర్లు ఏంటి అనే చర్చ ఇక్కడ వదిలేస్తే ఇలాంటి సందర్భాల్లో కంపెనీ టెక్నికల్ స్టాఫ్ ఎలా స్పందించాలో స్పష్టంగా ఓ ఆపరేషన్ ప్రోటోకాల్ ఉంటుంది దాన్ని కూడా ఎవడో పట్టించుకోలేదు అత్యంత ఘోరమైన నిర్లక్ష్యం ఈ స్థితిలో తమకు అందిన సమాచారం మేరకు హుటాహుటిన పోలీసులు జీపుల్లో బయలుదేరారు వాళ్ళకి కూడా ఆ గ్యాస్ వల్ల జరిగే నష్టాలు ఆ సమస్య తీవ్రత తెలియదు ఎవరికీ మంచి మాస్కులు లేవు ఆక్సిజన్ సిలిండర్లు లేవు ఏ ముందు జాగ్రత్తలు లేవు అయినా మొండిగా కదిలారు ఒకవైపు తమ సిబ్బంది కూడా కొందరు జీపుల్లోనే సోమశీల పడిపోతున్నా సరే పోలీసులు తమ ధైర్యాన్ని మాత్రం కోల్పోలేదు దాదాపు పది గ్రామాల నుంచి వేల మందిని ఆగకుండా తరలిస్తూనే ఉన్నారు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు కీలకమైన దశ అది ఎన్డీఆర్ఎఫ్ నావీ ఎక్సెట్రా టీమ్స్ తరువాత చేరుకుని రంగంలోకి దిగాయి నిజానికి ఉదయమే ఫైర్ ఇంజన్లు వెళ్ళి నీళ్లను స్ప్రే చేసి ఉంటే ఇంకా తీవ్రత తగ్గేది అనే అభిప్రాయం ఉంది కానీ వాటి జాడ కనిపించలేదట ఎందుకో మరి నిప్పు ఉంటేనే కదలాలనే పాత ఛాందస భ్రమల్లోనే ఉండిపోయారేమో స్టేట్ సెంట్రల్ డిజాస్టర్ రిలీఫ్ ఫోర్స్ కూడా చురుగ్గా వ్యవహరించింది ఇమీడియట్గా ఫ్యాక్టరీలోకి వెళ్ళి సీల్ చేశారు అఫ్ కోర్స్ మొదట్లో నిత్యశిష్టులుగా నిలబడిపోయిన ఈ రిలీఫ్ ఫోర్స్ అక్కడికి చేరాక ఎల్జీ కంపెనీ టెక్నీషియన్లు కూడా తేరుకుని లీకేజీ ఆపే పనిలో నిమగ్నమయ్యారు ఆ టైంలో కనుక గ్యాస్ లీకేజీ ఆగకపోయి ఉంటే ఎన్ని కిలోమీటర్ల పరిధికి అది వ్యాపించేదో మరో భోపాల్ అయ్యేదేమో అందుకే చెప్పింది ఈ రోజు విశాఖ విలయం నుంచి తప్పించుకుంది ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సింది స్థానిక యువత గురించి ఎక్సలెంట్ మొదట్లో వాళ్లకు ఏమీ అర్థం కాలేదు ఏం చేయాలో తెలియలేదు ఒకవైపు వాళ్లను గ్యాస్ కమ్మేస్తూ పడగొట్టేస్తోంది ఈ లోపు పోలీసులు వచ్చారు వాళ్లను చూసి ఇక స్థానిక యువత కూడా అందుబాటులో ఉన్న బైకులు కార్లు ఆటోలు జీపులు సెవెన్ సీటర్లలో జనాన్ని ఎక్కించుకుని ప్రమాదరహిత ప్రాంతాలకు చేరవేయడం మొదలుపెట్టారు వేల మందిని అలా తరలించారు కొందరు సొమ్మశీలి పడిపోయినా పరిసరాల్లో యువత కూడా వచ్చి చేరింది పని చేసింది ఆ టైంకు అలా తరలించారు కాబట్టి ఆ ప్రాంతం ఇప్పుడు తేరుకుంది లేకపోతే ఊహించడమే కష్టంగా ఉంది స్పృహ తప్పిన కొందరు పోలీసులను కూడా స్థానిక యువత తమ వాహనాల్లో సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు ఎన్డీఆర్ఎఫ్ ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బలగాల్లో రసాయన విపత్తుల్లో ఎలా వ్యవహరించాలో శిక్షణ పొందిన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు సమయానికి రంగంలోకి దిగడం వల్ల పరిస్థితి కాస్త త్వరగానే అదుపులోకి వచ్చింది అప్పటికప్పుడు హాస్పిటళ్లు అలర్ట్ అయిపోయాయి జీవీఎంసి ఉన్నతాధికారులు కొందరు చురుకుగా వ్యవహరించారు నావీ హెలికాప్టర్లు నీళ్లు గుమ్మరించడం కూడా పనిచేసింది అవును కొన్ని వేల టన్నుల స్టెరైన్ అన్ని జనావాసాల నడుమ నిలువ ఉంటే అత్యంత ప్రమాదకరమైన ఆ ఫ్యాక్టరీ యూనిట్ ఇంకా అక్కడ ఎలా ఉంది పైగా దాని విస్తరణకు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఎవరు అనుమతించారు చంద్రబాబేనా దాన్ని ఎస్సీ జడ్లోకి మార్చాలి అని ఈరోజు పీయూష్ గోయల్కు లేఖ రాస్తున్న చంద్రబాబు అప్పట్లో ఆ విస్తరణకు పర్మిషన్ ఎలా ఇచ్చాడు ఇప్పటికీ అది ఆ జనావాసాల నడుమ ఓ సైలెంట్ అణుబాంబే ఏం చేయాలనేది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోవాలి